మరి వైసీపీ నుంచి మీరు టీడీపీలోకి వచ్చిన తరువాత టీడీపీలో వైసీపీ గురించి కావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి కావచ్చు మీరు చేసిన అంతలా వ్యాఖ్యలు ఎవరు కూడా చేయలేదు అన్నీ కూడా మీ సొంత వ్యాఖ్యలా లేకుంటే ఏమైనా స్క్రిప్టా పార్టీ స్క్రిప్ట్ ఒకటి సార్ నేను ఒకవేళ మాట్లాడుంటే టు బి హానెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తే స్పోక్స్ పర్సన్ కాబట్టి కొన్ని చదవాల్సి వస్తే చదివి ఉండొచ్చు కానీ అదర్ దాన్ దాట్ ఏ రోజు కూడా పర్సనల్గా హర్ట్ చేసినటువంటి విధానం నా గొంతు నుంచి రాలేదు ఒకటే ఉంటారు స్క్రిప్ట్లో బాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక సైకోతో పోల్చారు అది అది నేను అనలేదు ఎవడైనా చూపిస్తాడు పొరపాటు అది మొత్తం తెలిసిన వ్యక్తిని వాళ్ళు ఎవడైనా అనుకొని దాన్ని నా మీద రుద్దాలనే ప్రయత్నం చేస్తే వాడు అక్కడ ఎక్కడ అది నాకు సంబంధం లేదు సీఎం హోదాలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కాల్చి చంపినా తప్పు లేదు అని జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ఆయన సంకుచిత మనస్తత్వం ఎలాంటిదో తెలుసుకోవచ్చని నంద్యాలలో మీరు ఖచ్చితంగా అన్నారనేది ఈరోజు అంటే కాల్చటం తర్వాత ఇవన్నిటి మీద తెలుసుకొని మాట్లాడాలని అన్న మాట మాత్రం వస్తాం అంతేగాని ఐ నెవర్ యూజ్ దట్ వర్డ్ అది వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వాడు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే బా బీసీ అవినాభావ సంబంధం ఉన్న తర్వాత పొలిటికల్ డిఫర్ అయితే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ డిఫర్ అయి ఉండొచ్చు ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ ఎరుగుని మాట్లాడే ఆ కుచ్చి ఆ స్వభావం అయితే నాదైతే కాదు ఒకవేళ దాన్నే మ్యాగ్నిఫై చేసి ఎవరైనా పదే పదే చూపించేసి అక్కడే చూపుడిని శత్రువుగా చేయించాలంటే నేను చే నేను అందుకే ఒక సామాన్య కార్యకర్తలాగా వచ్చున్నాను మళ్ళీ అక్కడి నుంచే పనిచేస్తానని కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది ముఖ్యంగా మీ రాకతో వైసీపీలోకి మీ రాకతో వేమూర్ ఎమ్మెల్యే మేరుగు నాగార్జున గారు ఆందోళన చెందుతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది అంటున్నారు ఎందుకు పాపం మా సోదరుడు ఆందోళన ఆయన గుంటూరు భవిష్యత్తులో అదే సమాజం చెందిన మీరు ఏమైనా ఆయనకు పోటీ అవుతారేమో అనేసి ఒక ఆందోళన ఉన్నారనేది లేదు పాపం మా సోదరుడికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఆయన గుంటూరు నాది ఒంగోలు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా లేకపోతే పార్టీ ఎప్పుడైనా ఏమైనా చూసి చేస్తే ఒక్కో జిల్లా నుంచి ఎవరెవరు తీసుకోవాలని చూస్తుంది ఏదైనా అవకాశం వస్తే ముందు ఆయనకే వస్తుంది ఎందుకంటే నేను వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేనే ఎవరికి అడ్డం పోయే వ్యక్తిని కాదు అట్ ద సేమ్ టైం జగన్ అన్న ఏదన్నా డేషన్ తీసుకుంటే ఆ డేషన్ కోసం ఆయనైనా నేనైనా సరే కట్టుబడి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మా సోదరుడే తప్ప ఇంకొక నేనైతే అట్లయితే అనుకోవట్లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా భావిస్తే దాన్ని కూడా వాళ్ళు సెట్ చేసుకో ఒక సమాధానం సూటిగా చెప్పండి ఇప్పటి గారు టీడీపీలో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఉంటూ అధికారం టీడీ టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద స్థాయిలో లాభార్జన పొంది ఆయన ఆదాయాలు సమకూర్చుకొని ఈరోజు వైసీపీ కండువా కప్పుకున్నారని చాలామంది ఇప్పటి వాళ్ళ విమర్శలు చేస్తున్నారు వాటికి మీరు సూటిగా సమాధానం ఒకటిసారి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ అనేది చాలా చిన్న పదవి నాకన్నా ముందు కూడా చాలా మంది చేశారు మీరు ఎప్పుడన్నా దాన్ని వెలుగులో చూసారా సో వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పుకోవడానికి అది ఒకటి అంతే కదా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కానీ అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి చాలా కార్పొరేషన్ ఉన్నాయి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అనేది నా దృష్టిలో చెప్పాలంటే అసలు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ లేనటువంటి ఒక పోస్ట్ అండి అది మూడు నెలలకు ఒకసారి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వెళ్ళిపోవాలి కానీ మేమేం చేసామంటే సామాజిక ఆలోచన ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా లోతుగా వెళ్ళి కొన్ని పాలసీస్ని తయారు చేశాం ఆ పాలసీల వల్ల పన్నెండు వందల ఇన్నోవా కార్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్నోవా కార్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఎన్ఎస్ఎఫ్డిసి స్కీమ్ అది అట్లనే ఇక్కడ బ్యాంక్ లింక్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఉంటాయి బ్యాంకు వాడు ఇస్తేనే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఇచ్చిన లోనికి యాడప్ చేసి ఇస్తారు దీనిలో ఎవడన్నా అవినీతి జరిగిందని అన్నాడు అనుకో బుద్ధి లేనటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో అవినీతి జరగడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు జరిగితే ఏమన్నా లోను శాంక్షన్ అయినోడు త్వరగా ఇవ్వటం కోసం ఆడ ఈ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడికి ఏమైనా పది రూపాయలు ఇచ్చుకోవాలి కానీ బ్యాంకు లింక్ కూడా ఒకటి ఉంది ఎన్ఎస్ఎఫ్డిసి ఉంటుంది ఆ స్వభావం మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి జూపుడు ప్రభాకర్ అది కాదు ఎవరికైనా ఆ స్వభావం ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడి ఇప్పటికి నేను త్రోయింగ్ ఎ ఛాలెంజ్ జూపుడు ప్రభాకర్ రావు అక్కడ ఎవరైనా ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో ఎండీ ఉంటారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మ్యా మినిస్టర్ ఉంటాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ వాడుకుంటాయి చైర్మన్కి ఏముండవు మిగతా చైర్మన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి దీని బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ చూసుకోండి మొత్తం లెక్క వేసుకోండి ఇప్పుడు కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఎవడైనా సరే దాని మీద అవినీతి జరిగిందంటే సో ఓపెన్ ఛాలెంజ్ వచ్చి అక్కడ నిరూపించుకోమండి ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో అసలు ఎలాంటివి జరగలేదని ఒక రిపోర్ట్ కూడా గవర్నమెంట్కి ఇచ్చున్నారు రావత్ గారు మాకున్న ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఈరోజు ఫైనాన్స్ అండి అప్పట్లో ఫైనాన్స్ కున్నటువంటి రవిచంద్ర గారు ఈరోజు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ తీసుకోమన్నాడు
for more videos please subscribe i dream in me jakambud raja for more videos please subscribe i dreams i am revathi choudhary for more videos please subscribe i dream for more videos please subscribe to i dream for more videos please subscribe i dream i am vasred padma chairperson of state women commission for more videos please subscribe i dream